இந்த மெக்கானிக் ஷாப் தானே நீங்க அவர வர வச்சு எடுத்து போயிட்டு ஒரு ஒரு மூணு மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வந்து அதான் சார்ஜ் தான் பண்ணுவோம் ஆ அதுதான் சரிண்ணா ரைட்ண்ணா थैंक यू ஆ போடாச்சு நண்பர்களே வணக்கம் 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 இதோ வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா அவர் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் பைக் மெக்கானிக்காக இருக்கார் அவருடைய கடை இங்கே தான் இருக்குது நம்ம பைக் இப்போ ரீசெண்டாக பேட்ரி டவுன் ஆகும் போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவரை தான் அப்ரோச் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அப்போ அவர் காஞ்சிபுரத்தில் மாட்டிகிட்டு இருந்தால் இந்த லாக்டவுன் இஷ்யூஸுங்கிறதால அவரால் அங்கேருந்து அப்போ ட்ராவல் பண்ண முடியல ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு பைக் மெக்கானிக்கை வச்சு நம்ம பைக்குக்கு வந்து பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோனா நம்ம பைக் சீட்டு வந்து மாடிஃபை பண்ணலான்னு நம்ம வந்து புதுப்பேட்டைக்கு போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி நம்ம கிளம்பிட்டோம் இந்த சேம் டைம் பேக்கில் ஒரு கெரியர் வச்சா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லக்கேஜ்லாம் தூக்குறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால சரி ரெண்டு வேலையும் சேர்த்து முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புதுப்பேட்டைக்கு போனோம் இப்போ பைக் வாங்கி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஆகுது பட் நான் ஆல்ரெடி ஒரு டேங்க் கவரும் ஒரு சீட் கவரும் போட்டுட்டேன் ஏன் இப்போ நம்ம திரும்பியும் மாத்திரோன்னு ஒரு ஒரு டைலமால இருந்தாலும் நான் ஒரு ஷார்ட் பர்சன் தான் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு தான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஸ்டாக் சீட்டுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் அந்த குஷனை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சீட் கவரை போட்டுட்டு ப்ளஸ் இந்த டேங்க் கவர்லாம் டிசைன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து புதுப்பேட்டில் அந்த வேலையை முடித்தோம் ஸோ இப்போ ஏன் நம்ம இந்த சீட்டை திரும்பியும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதான் ரெண்டு ரீசன்ஸு ஒன்று வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது இந்த பிடிசி பஸ் டிரைவர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே ஒரு சீட்டில் உக்காண்ட்ருப்பாங்கள அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஹார்ட்னஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததால் எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த சீட்டை மாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இன்னொன்று நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டுங்கிறதால இந்த சீட்டை மாடிஃபை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புதுப்பேட்டைக்கு போகணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாக் சீட் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த சீட் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும் பர்டிகுலராக சொல்லணுன்னா அதில் அந்த ரெட் ஸ்டிச் ஒன்று செஞ்சுருப்பாங்க அந்த சீட்டோட கார்னர்ஸில் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நான் சீட் மாடிஃபை பண்ண போகும்போதே என் ஒய்ஃப் சொல்லிட்டாங்க அந்த ஸ்டாக் சீட் வந்து நல்லா இருக்கிறதால நீங்கள் ஸ்டாக் சீட்டை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை பட்டு கவர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் சீட்டுக்கு மேலேயே நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த பில்லியனுக்கு இருக்கிற அந்த பேக் ரெஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம அதையும் மாடிஃபை பண்ணலாங்கும் போது தான் நம்ம அந்த ஜனா அதுக்கப்புறம் வரதேஞ்சி லக்ஷ்மி ஆட்டோ கேர் அப்புறம் இந்த பைக்கர்ஸ் மாடியூல் சென்னை பைக்கர்ஸ் வி லெவன் இந்த மாதிரி நிறையா கடையை நம்ம கேட்டோம் பேக் ரெஸ்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கிற மாதிரி பட் நான் லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆனது வந்து அந்த வரதேஞ்சியோட பேக் ரெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ வரதஞ்சியோட பேக் ரெஸ்ட்டை போட்டால் எப்படி இருக்கும் எனக்கு வந்து பேக் ரெஸ்ட் மட்டும் போட்டால் நல்லா இருக்காது பேக் ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து அந்த கெரியரையும் போட்டால் தான் நம்ம ஏதாவது லக்கேஜ் தூக்குறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நானே ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம பைக்குக்கு வந்து அந்த பேக் ரெஸ்ட்டு ப்ளஸ் அந்த கெரியர் வச்சா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிசைன் பண்ணி நான் போட்டு பார்த்தேன் அதோட எண்ட் அவுட்புட் எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாருதி சுசிக்கு டிசைர் கார் எப்படி ஒரு ஒரு செடான் டைப் காரை எப்படி நம்ம கஜினி ஒரு கேக்கை வச்சு வெட்டுவார் பார்த்தீங்களா ஒரு அருவாவில் அந்த மாதிரி கப்புன்னு வெட்டிருப்பாங்க பின்னாடி ஸோ அந்த கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் அதே தான் நம்ம இந்த பைக் கொஞ்சம் லென்த்தான பைக்குங்கிறதால நம்ம அந்த பேக் ரெஸ்ட் வச்ச உடனே அந்த லென்த்து வந்து லுக் வைஸ் ஏதோ ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே இருந்துச்சு பட் வரதேஞ்சி நல்ல ப்ராடக்ட் தான் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பாக சொல்லல பட் எனக்கு பர்சனல் ஒப்பீனியனில் வந்து இந்த இந்த பைக்குக்கு அதை வச்சா சூட்டாக ஒன்றும் தோணல அதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ரோட் கிங்குன்னு அவர் அவரும் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி உங்கள் பைக்குக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் மாடல் வந்து செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம அது போக வேணாம் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் பட் நம்ம பேக்கில் ஒரு பேக் ரெஸ்ட் வச்சா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கட்டப்பை இந்த பேக் பேக் அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்லாம் வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா சில டைம் நான் பார்த்துருக்கேன் என் ஒய்ஃப் வந்து இந்த பேக் பேக் வச்சுருப்பாங்க அது அப்படியே வந்து தொங்கிட்டே வரும் இப்போ நம்மளே பேக்கில் உக்காந்துட்டு நம்மள
ஸோ அந்த கெரியர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டைலான கெரியர் இல்லை ஸோ இந்த பைக்குக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேக் ரெஸ்ட்டை வச்சா அதோட லுக் கொஞ்சம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு பட் அது ஏற்கனவே பெங்களூரில் ஒருத்தர் வந்து இதே பைக்குக்கு வச்சுருந்தார் அந்த இமேஜஸை நான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அந்தளவுக்கு லுக் வைஸில் ஒன்றும் இம்பாக்ட் இல்லை ஒரு மாதிரி ரகடாக தான் இருக்குது இன்னுமே ஸோ பேக் ரெஸ்ட் வச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் போட்டிருக்கு அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்டடியாக வந்துச்சு அந்த பேக் ரெஸ்ட் ஸோ வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து புதுப்பேட்டைக்கு போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ நான் பைக் ஓட்டும்போது நான் இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணல இது கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் தான் இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக புதுப்பேட்டை நோக்கி போகும்போது நான் அந்த எமன் அந்த ரெண்டு கொம்பு வச்சுருக்க அந்த எமன் ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு போகல ஏன்னா அதில் தான் அந்த கோப்ரோட அந்த மவுண்ட்லாம் இருக்கும் நான் ஆக்சுவலாக என்னோடய பேக்கில் தான் என்னுடைய கோப்பூர் ஆக்சசரிஸ்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அதனால் இதை ஃபுல்லாகவே ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் நான் தரேன் பிளாக்காக ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வச்சு நான் வாய்ஸை சொல்லிடலாம் பட் ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி நம்ம வியூவிங் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால நிறைய ஒரு நாள் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு பைக் ரைடை பேக்ரவுண்டாக வச்சு நம்ம இந்த வாய்ஸ் ஓவர் வந்து தந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம புதுப்பேட்டைக்கு வந்துட்டோம் வந்த உடனே நம்ம டேரெக்டாக அந்த அமீர் ஷாப்புக்கு போயிட்டு பேக் ரெஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அவர் கேட்டார் பேக் ரெஸ்ட்டை நீங்கள் இங்கே ஃபிட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு இல்லை எனக்கு வந்து பைக்கு கொஞ்சம் சீட்லாம் மாடிஃபை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஓகே நீங்கள் ஒன்று நீங்கள் அங்கேயே நீங்கள் அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடுங்க இங்கே வந்துட்டு அப்புறம் நானே உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புதுப்பேட்டை மெயின் ரோட்லேயே அந்த எம்ஹா லைனிங் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் ஏ டு ஜெட் ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்து கடை தான் அது கொஞ்சம் ஃபேமஸான கடை தான் அதெல்லாம் அங்கே போய்ட்டு நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட சொன்னோம் இந்த மாதிரி எனக்கு சீட் இப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிலாம் சொல்லி திரும்பி பார்த்தா இது நடந்ததுங்க பைக்குக்கு ஒரு ஃப்ரீ வாட்டர் வாஷ் அன்றைக்கி காலைல தான் நம்ம ஐயா எடப்பாடியார் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் வந்து செஞ்சுருக்காரு மாநகராட்சியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸில் அன்றைக்கி காலையில் தான் பார்த்துட்டு போனேன் கரெக்டாக நான் நின்ன கடையிலேருந்து இந்த வாட்டர் வாஷ் எனக்கு ஃப்ரீ அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க வண்டி டோட்டல் டேமேஜ் அதுலே ஏண்டாடே எனக்குனே வருவீங்களாடா ஏன்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டா பே உங்களுக்கு பத்தி வரங்களா சோ அதுக்கு அப்புறம் எமஹா லைனிங் வொர்க்ஸ் ல இருந்து வந்து நம்ம சீட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க சோ இந்த வீடியோஸ் தான் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க சோ ஆல்ரெடி போட்டு அந்த சீட் கவரையும் எடுத்துட்டாங்க அட் த சேம் டைம் அந்த ஸ்டாக் சீட் கவரையும் வந்து எடுத்துட்டாங்க சோ அந்த உள்ள இருக்க சீட்டை வந்து கொஞ்சம் ஒரு லேயர் வந்து வெட்டிடுங்க வெட்டிட்டு அதுக்கு மேல கொஞ்சம் குஷனை வச்சிருங்க வச்சிட்டு அதுக்கு மேல சீட் கவரை போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க புது சீட் கவர் இதுதான் நம்ம மாடிஃபை இப்போ பண்ணியிருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக என்னுடைய இந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது லுக் வைஸ் அந்தளவுக்கு ஆகா ஓஹோன்னு இல்லைனா கூட ஓகே இப்போதைக்கு டெம்ப்ரவரியாக எனக்கு இந்த சீட்டு போதுங்க நீங்கள் இதை மட்டும் வந்து ரெடி பண்ணி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷனுக்கு போனால் கூட இந்த புதுப்பேட்டையில் ரொம்ப நேரம் எடுத்துப்பாங்க நந்தகுமார் அங்கே வந்து நொந்தகுமாராகவே ஆகிடுவார் அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்மளை உட்கார வச்சுருவாங்க அன்றைக்கும் அதே கதை தான் நான் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் இந்த சீட் கவர்லாம் மாற்றிட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த கெரியரை ஃபிட் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த கெரியரை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு பர்சன் கிட்ட சொன்னாங்க அவர் அப்போ ரொம்ப காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் காமெடி பண்ணுறங்கிற பேரில் மொக்க போட்டிருந்தார் அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம புதுப்பேட்டை போய் ரீச் பண்ணும் போது மணி டுவெல் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் தான் அமீர் ஷாப்புக்கு போயிட்டு அந்த கெரியர் வாங்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு இவங்க கிட்ட டிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க டிசைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க லன்ச் பிரேக்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிச்சிங் ஒர்க்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே நான் செம்ம பசியில் வேறு இருந்தேன் இதில் இவர் வேறு அந்த கெரியரை செட் பண்ணாமல் அங்கே எங்கேயோ போய் வந்து உட்காந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவரையும் போயிட்டு கூப்பிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் கேரியரை ஒரு வழியாக செட் பண
பிரைட்னஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வந்து காமிச்சு விட்டான் அவருக்கு பட் ஸ்டில் அவருக்கு அந்த கிளாரிட்டியே இல்லை அதை கரெக்டாக அந்த கெரியரை எங்கே போய் ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் இதுக்கே வந்து கிளியராக தான் அந்த ஃபோட்டோ இருந்துச்சு நானும் சொன்ன பட் அவருக்கு அந்த கிளாரிட்டியே இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ டு ஜெட் ஆக்சரி ஷாப்பில் ஒருத்தர் இருக்கார் அக்பர்னு அவர் வந்தார் அவர் ஏற்கனவே வந்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கார் போல் இருக்கு இதே கெரியர் அவர் சொன்னார் இது ஈஸி தான் இது நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிளம்பிட்டார் இவர் அதே கதை தான் திரும்பி திரும்பி அதே தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ரெண்டு சைடு அந்த கெரியரில் அந்த சாரி கார்டில் வைக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு சைடில் வந்து நட்டு உள்ள போது ஒரு சைடில் வந்து நட்டு உள்ள போகல ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரி டிசைன் செஞ்சுருக்காங்க இது மேபி நம்ம அந்த அமீர் ஷாப்புக்கு வந்து போயிருந்தால் அவர் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருப்பாரு பட் இவங்களுக்கு அந்த ஐடியா தெரில அதுக்கப்புறம் ஒரு நட்டை வாங்கிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டார் ஃபுல்லாக ஸோ இதுதாங்க ஃபைனல் அவுட் போட் இதுதான் நம்ம புது சீட் கவரும் பேக் கரியரும் இந்த பேக் கெரியரில் நம்ம பைக்கோ லுக்குக்கு கொஞ்சம் இம்பாக்ட் இருந்தாலும் ஓகே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம வச்சுட்டோம் ஸோ வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அப்டேட் இல்லாமல் வேறு ஒரு அப்டேட்டும் நம்ம பைக்குக்கு பண்ணேன் பட் அதை நான் கொஞ்சம் சீக்கிரட்டாகவே வச்சுருந்தேன் சரி யூடியூப்பில் வீடியோவாக போடுவோம் அப்படின்ட்டு பட் அந்த ஷாப்போட இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து அந்த ஃபோட்டோஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணதால் எங்கள் குரூப்பில் ஃபுல்லாக அது லீக் ஆகிடுச்சு நம்மளும் அதை வளர்ச்சி வளர்ச்சி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக நீங்கள் அந்த அப்டேட்டை பார்ப்பீங்க அது வரைக்கும் சி யு டாடா பை பை இத்தனை நாள் இருந்த மாதிரி ஒதுங்கி இருந்துருவோமே நாம் இத்தனை நாள் ஒதுங்கி இல்லை பாயிரத்துக்கு நேரம் பார்த்து பதுங்கி இருந்தோம் இதான் நேரம் இந்த பேட்டை பாயிர நேரம் மறக்காம